بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو برباد کرنے کے لیے فواد چودھری نے جو جو کام کیے ہیں وہ عمران خان کو آہستہ آہستہ سمجھ آئیں گے ان کو پیٹ میں چھرا گھونپنے کا کام سونپا گیا تھا اور وہ اچھی طرح کریں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب حال ہی میں جو فواد چودھری نے ایک بہت بڑا اور انتہائی بھیانک بیان دیا جس کے بعد آپ اندازہ کریں امریکہ رشیا کی جنسیاں رشیا میڈیا انڈین میڈیا دنیا بھر میں پاکستان کا نام جو بدرام ہوا اس کے ساتھ چھوڑیے وہ عمران خان کا نام لے کر کہہ رہے کہ عمران خان کے سائنس منسٹر کی یہ حالت ہے تو سوچیے ان کی حکومت کی کیا حالت ہوگی وہی عمران خان جن کے بارے میں حالیہ پوری دنیا میں ایک اچھا امیج جا رہا تھا ان جیسے لوگوں نے عمران خان کی پیٹ میں چھرے گھومپے ہیں فواد چودھری نے بیان دیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دور بین حبل اس کو خلا میں کس نے بھیجا اس کو خلا میں بھیجنے والی سپارکو یعنی پاکستانی ایجنسی تھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ بچہ بچہ شاید جس نے تھوڑی سی بھی سائنس پڑھی ہو اس کو پتا ہے کہ امریکہ کی خلائی ایجنسی ناسا نے انیس سو نوے میں اس کو بھیجا تھا اور اس وقت یہ اتنی بڑی پیش طرف تھی کیونکہ دنیا اس کو نہیں سوچ باری تھی کہ ایسا ڈیجیٹل کوئی کیمرہ موجود بھی ہو سکتا ہے اب یہ خلا سے تصویریں لے کر زمین پر بھیج رہی ہے اب ناسا کے مطابق یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کا وزن دو ہاتھیوں کے برابر آتا ہے اور ایک گھنٹے میں قریب ستائیس ہزار تین سو کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے یعنی پچانوے منٹ کے اندر یہ زمین کے گرد اپنا چکر پورا کرتی ہے اور ابھی تک دو ہزار اکیس تک جو ان کا پلان ہے حبل کی جگہ ایک نئی ٹیلیسکوپ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ خلا میں بھیج دی جائے گی اور یہ دور بین حبل کی طرح دنیا کے گرد نہیں گھومے گی بلکہ پندرہ لاکھ کلومیٹر دور سورج کے گرد گھومے گی یہ تو ناسا کی ساری اپ ڈیٹس ہیں لیکن اس بندے کو دیکھئے ذرا آپ کی سکرین پر چل رہی ہے کس کی خبر چل رہی ہے یہ آپ کی سکرین پر رشین میڈیا کی ہیڈ لائن دیکھئے انہوں نے کیا لگائی ہے کہ پاکستانی منسٹر کیا کریں اور یہ ڈیٹیل آرٹیکل پھر اس میں جو بیزتی اور ٹارگٹ کس کو کیا گیا ہے کہ عمران خان کو کہ ان کے سائنس کے وزیر نے یہ انکشاف کیا ہے اس کے بعد رشین ٹی وی نے جو انکشاف کیا اور پورا آرٹیکل لکھا اور جو فواد چودری کی بیزتی کی ہے اور سارا اس کا نزلہ گر رہا ہے عمران خان کے اوپر اس کے بعد آپ ذرا دیکھ لیں آپ کو ایک ریفرنس کے طور پر بتاتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ رشیہ کا اپنا کنٹرول حبل جیسی ایک ٹیلیسکوپ کے اوپر کھونے کا نظر آیا حالیہ ہم نے دیکھا اس ساری صورتحال میں کیا چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ فواد چودری عمران خان سے مخلص ہے یہ ذرا آپ کی سکرین پر چل رہی ہے فواد چودری کی ذرا دیکھیں کس محفل میں بیٹا ہوا ہے جہاں پر شراب چل رہی ہے اور شراب کے دوران کون کون سی اینکرز بیٹھی ہوئی ہیں آپ کو سمجھ آئی کہ فواد چودری شراب کے خلاف جائے گا عمران خان تو ریاست مدینہ کا کہتے ہیں الحمدللہ نہ وہ شراب پیتے ہیں نہ ان کو کوئی ایسی ضرورت ہے تو اب اس ساری صورتحال کے اندر معاملہ کیا ہے فواد چودری جیسے جو لوگ ہیں ان کو ٹاسک صرف اتنا دیا گیا ہے کہ آپ نے دنیا بھر کے اندر عمران خان کی حکومت کو بدرام کرنا ہے اور عمران خان کو زلیل کروانا ہے آپ یہاں سے اس چیز کو سمجھ لیں آپ کی سکرین پر بھی یہ آرٹیکل چل رہا ہے ٹائمز آف انڈیا مزاق اڑا رہا ہے ہم لوگ کیا انڈیا کا مزاق نہیں اڑاتے ہم لوگ ان کی جگ ہم سائی نہیں کرتے کبوتر والے معاملے کے اوپر جو انڈیا نے کہا کہ پاکستان نے بیلون بھیجے سے بھیجے یہ بھیجا وہ بھیجا پاکستان نے جو مزاق اڑایا سو اڑایا کیا بی بی سی نے نہیں اڑایا سی این این پہ نہیں مزاق اڑا کیا اسٹریلیا نے نہیں اڑایا کینیڈا نے نہیں اڑایا ان کی ہیڈ لائنز بنی آج کس کی ہیڈ لائن بن رہی ہے فواد چودری کی اور کہا کیا جا رہا ہے ذرا سمجھئے کہ فواد چودری کی کوئی حصیت نہیں ہے کہا جا رہا ہے عمران خان پرائیم منسٹر آف پاکستان کے منسٹر آپ بتا دیں کیا عمران خان کو اس شخص سے زیادہ زلیل کسی نے کیا ہے شراب یہ بند نہیں کروا سکتا کیوں نہیں بند کروا سکتا سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کیونکہ رات کو شاید کی پوری بوتلیں اندر جا رہی ہوتی ہیں عمران خان کے ریاست مدینہ کے اندر سب سے بڑا قصور کس کا ہے فواد چودری جیسو کا یوسف بیگ مرزا کے ساتھ مل کر پورے میڈیا کے اندر بربادی کون کرتا رہا آ گیا نا رمضان کا مہینہ کوئی کاروائی ہو سکی پیمرا کے ذریعے اس کے خلاف نہیں کیونکہ فواد چودری نے کبھی کرنے نہیں دی پورا پاکستان پیٹ رہا تھا کہ عمران خان آئیں گے اور وہ یہ کریں گے کسی ایک اینکر کے خلاف کاروائی دکھا دیں آپ کوئی ایک بندہ فواد چودری نے نہیں ہونے دی پھر اس کے بعد جس طرح جگ ہنسائی عمران خان کی ہر جگہ پر یہ شخص کروا رہا ہے کبھی وزیر لگ کر کبھی کچھ کر کے یعنی عمران خان کی آپ اندازہ کر لیں سپیچ ہو رہی تھی اور وہاں پر پھر فواد چودری آتے ہیں اور آ کر رمضان کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی جو مزاق ان کا اڑا 
क्या सूरत हाल आपको समझ आती है कि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम नहीं होगा इमरान खान की जिम्मेदारी है कि खुदारा रियासत मदीना आपने बनानी है अल्लाह आपको कामयाब करेगा लेकिन आप कम से कम इन लोगों से तो दूर हटे जो कि जरदारी को फरियाल तारपुर को आपकी बैग पर एक एक चीज की अपडेट दे रहे हैं कि आप ये करें वो करें कब आपको समझ आएगी आपको एक एक रिपोर्ट वजीरों की पेश की गई है कि फलाना वजीर उसके साथ मिला हुआ है फिर आप अपने आप को क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं इन जैसों की आड़ में दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें